welcome back to my channel. So in this video, we're gonna review the Cosar X Clear Fit Blemish Cushion. Super tagal ko nang di gumagawa ng review. So finally, gagawa na ulit ako. So Cosar X is a Korean brand. And I got this cushion sa stylekorean.com. Ilalagay ko yung link sa description box. And yung price nito is $24. So mga nasa 1, 2 yun, 1,200 pesos. Yung shade pala na kinuha ko is 23 Natural Beige. So ito yung box niya. So, ayan, it says Cosar X Clear Fit Blemish Cushion. Ayan. So, when you open the box, ito yung cushion. Super ganda ng packaging. Very simple. Parang ang sleek niya lang. Hindi siya yung usual cushion na uh, pabilag yung packaging. So, this one medyo parang square pero rounded yung edges niya. So, super ganda ng packaging. And when you open it, ayan, may mirror ka. Pero yung mirror niya parang siyang uh, malabo. Hindi talaga siya mirror. Doon nakikita mo yung reflection mo, pero malabo. Super labo. So, ayan siya. And then, ito yung sponge. Ito. And then, when you open it, just like the normal cushion, ayan, meron siyang seal. So, ipil na natin siya. Super excited na akong gamitin to kasi super full coverage daw to. Oops. Ayan. Super full coverage daw to as in. So, makikita natin mamaya kung gano'n siya full coverage. So, ayan yung cushion niya mismo. So, what you do is itatap mo lang, itadab mo lang siya dun sa cushion. And marami nagsasabi na uh, a little goes a long way. So, kahit isang, isang ano mo lang, isang dip mo lang dun sa cushion, super full coverage na niya. Pwede na siya sa whole face. So, try natin siya. So, ayan, binabasa ko yung likod ng box, pero wala akong maitindihan kasi Korean siya lahat. Pero, meron naman nakalagay dito, nababasa ko, na meron siyang SPF 47 PA++. So, okay siya for everyday use since may sunscreen na siya. Pero hindi siya okay for flash photography since um, may SPF siya and magkakaroon ka ng flashback. So, ngayon, itatali ko lang yung hair ko para hindi siya sa gabal. And nakita niyo super uneven ng skin ko. And marami ako acne scars. And ito, meron din akong pimple dyan. So, sana matakpan niya. I know, matatakpan niya kasi full coverage daw talaga siya. So, nag-moisturize ako ng face ko and yung ginamit kong moisturizer is my favorite which is the Eye White Aqua Moisturizer. Super okay to for oily skin kasi uh, water-based siya and mabilis siya ma-absorb ng skin. So, ayun. Ilalagay ko na yung cushion sa uh, half ng face ko dito na lang sa left side ko. Okay. So, i-dip ko na siya. Very slight lang. Ay, parang ba? Ayun! Oh my gosh! Oo nga! Light lang yung pag-press ko, pero ayan na agad siya. OMG. Super dami na agad na kuha. Ayaw mag-focus. Hello? Hello? Kinakabahan ako. Hindi ko ikawad ako kinakabahan. Okay. Ano ba yan? Hindi ko masyado makita sa mirror na to. Gagamit ako ng ibang mirror, ha? Okay. Lalagay ko na siya. Wow. Wow. Okay, kailangan mas spread ko pa to kasi masyado, baka mag-cake na siya if focus lang sa isang area. Grabe. And yung shade niya maputi. As usual, kasi Korean brand siya, so maputi talaga siya. Pero since ano naman ako acidic, sana mag-oxidize siya. Okay, ang gagawin ko. Grabe! <laughs> Ibang iba yung kulay niya. Okay, ayan. So, nalagay ko na yung product sa half ng face ko. And as you can see, Ibang-iba yung itsura niya. Super puti na ito. And, eto, hindi. <laughs> Pero, makikita mo talaga yung coverage niya. Natakpan niya yung redness ng pimples ko. And, na-cover niya din yung acne scars ko. Pero, ngayon, tinitignan ko siya close up. Maganda yung finish niya sa skin. Kasi, dewy. Pero, since oily skin ako, hindi ko alam kung mag-work sa akin yun. So, kailangan ko talaga siyang iset with the powder mamaya. And ngayon, tinitignan ko yung sa nose area ko. Uh, medyo parang na-emphasize niya yung pores ko. Medyo lang naman. Hindi naman siya super halita pag malayo. Pero pag tig mo talaga ng malapitan, dun mo talaga mapapansin. In person, actually, hindi naman siya super puti. Like, nakikita niyo sa camera ngayon na super puti. In person, medyo okay lang siya. And okay yung 23 na shade kasi yellow-toned siya. So, okay for... Uh, 
Asian skin. Actually, parang hindi ko na kailangan mag-concealer kasi parang na-brighten up niya na yung ano ko eh, yung under eyes ko. As you can see, pag nag-turn ako sa side ko, nakita nyo na dewy yung effect niya. So, kapag tinatouch ko siya, tacky siya. So, kailangan na kailangan ko talaga siyang iset. Pero kapag tingnan ko if may transfer ba, very minimal lang. Hindi siya super nag-transfer and hindi siya nag-leave ng mark. Ay, di, actually nag-leave siya pero ugly lang din. So, ayusin ko lang. Okay, so ngayon, ilalagay ko na rin yung cushion sa right side ng face ko and I will be right back. Okay, ayan. So, nalagay ko na yung product sa buong face ko and grabe, sobrang puti. Sobrang puti in camera ha. Pero in person, okay siya. Mag-oxidize pa to. So, ayun. Nagiging maputi rin lalo dahil sa ilaw ko. Pero, okay na yan. So, gagamit lang ako ng sponge ko para ma-make sure na blended na lahat. Kasi medyo hindi ako sanay dun sa sponge ng cushion. So, dito sa right side ko, since mas uh, onti yung blemishes ko dito, mas naging flawless siya. Mas maganda yung effect niya. Unlike dito, na meron akong blemishes, natakpan naman talaga niya. As in, natakpan niya lahat, though may bobs. Pero dito, flawless talaga siya. Nalagyan ko rin yung neck ko pala para pantay. And nakalimutan ko pala sabihin sa inyo yung smell nung cushion. Amoy tea tree siya. Amoy tea tree oil. Ay, mabuksan. Ayun. Amoy tea tree siya. Kasi may anti-acne ano ata siya, ingredients. Yun nga, tea tree is anti-acne. So, siguro nakaka-lessen siya ng acne kapag ginamit mo siya uh, lagi. So, mag-judge kasi ako this week. So, I think okay ito sa weather ng Japan. Okay. So, mas i-close up ko kayo para makita nyo ng mas maayos. Ayan. As you can see, halapang halata na dewy yung effect niya sa skin ko. And, makita nyo dito sa right side, mas flawless siya compared dito sa left side. Kasi makita nyo pa rin yung bumps ko. Dahil dun sa pimples. Dito, mas makinis siya. And then, sa forehead, meron akong pimple dito. So, ayan. Pero as you can see, na-even out niya talaga yung skin ko. As in, one color lang siya. I'm going to finish the rest of my makeup off camera and I will be right back. Okay, so ayan. Tapos na yung makeup ko. And, uh, maputi pa rin siya on camera. Pero, medyo nag-oxidize na siya in person. So, the time now is 11.19 in the morning. Ayan. So, babalikan ko kayo maya-maya siguro pag may nakita na akong changes sa makeup ko. Eh, nakalimutan ko palang sabihin na kanina napansin ko nung nagbablush ako, parang uh, na nawala yung coverage dun sa isa kong pimple. So, parang mas naging sheer yung coverage dun. Pero okay pa naman. Hindi naman siya super duper halata. Napansin ko lang na hindi siya kasing full coverage compared kanina. So, ayun. So, ayun. Mabalikan ko talang kayo mamaya. Hi, guys! So, it is now 8.11 in the evening. And super tagal ko nang nag-update kasi kanina umalis ako ng morning. Tapos, pag-uwi ko, natulog ako. So, ayun. Kaya medyo mukha akong bagong gising. And as you can see, grabe sobrang shiny na ng face ko. Hindi pa ako nagbablot ngayong day. So, mamaya magbablot tayo para makita natin kung uh, gano'ng karami yung oil. Pero hahayaan ko muna siya ngayon and grabe super oily. So nose, sa forehead, dito sa cheeks. Grabe. Parang gusto ko na mag-blot ngayon. Ayun talaga yung napansin ko, di ba kanina na-mention ko nung una pa lang na parang na-emphasize na niya yung pores ko. And ngayon kitang kita ko talaga na-emphasize niya yung pores ko. Kanina dito lang sa nose area yung na-emphasize niya. Ngayon hang, pati na dito sa cheeks. Ayan. Eh, hindi ko alam kung bakit. Parang medyo nag, uh, nag-sheer yung coverage niya. Hindi ko alam kung bakit. Parang nagpipick through na yung acne scars ko. Parang nagiging brown na siya. Ayan. Pero okay lang naman sa akin yun. Medyo nagkikiki rin siya dito sa nose area ko. Siguro dahil din sa oil kasi nag-mix na sila. So, nagkikake na siya. Sige na nga, mag na nga tayo. Yung gagamitin kong Uh, oil control film is from Clean and Clear. Ito yung favorite ko kasi nakikita ko talaga kung gaano karami yung oil. Hindi ko talaga dami nito. Wow! <laughs> Dumikit siya.
Okay, so ito yung oil ko. Actually, for 8 hours, not bad na to ah. Kasi usually, pag nag-blot ako throughout the day, oops, hinangin. <laughs> pag nag-blot ako throughout the day, super nagiging transparent yung oil control film. So, for 8 hours, not bad na yun. Pero kahit onti lang yung nakuhang oil, ano pa rin, halatang halata talaga siya sa in-person kapag super oily ka na. And since kanina kasi, di ba, yung finish nung cushion is dewy effect. So, uh, la parang lalabas at lalabas talaga yun throughout the day. Kaya nung sinat ko yung face ko, nag-baking method ako. So, siguro, nakatulong yun kahit pa paano, kaya hindi masyado naging oily yung face ko. So, ngayon nag-blot na ako. Okay na siya ulit. Parang good as new na. Pero cakey pa rin talaga yung dito sa nose area ko. And yung product dito sa gilid ng nose ko, nag-rub off na siya. Red na ulit siya. May kita mo na yung redness ko. Tapos ayun nga yung sa acne scars ko, nagpipeak through na rin sila. So, ayun lang naman. So, babalik na lang ulit ako mamaya for my last update. Hey guys, so it is now 10.02 in the evening and last na update ko na to. And nakalimutan ko palang i-mention kanina na uh, kahit maganda yung coverage niya, full coverage siya, hindi siya mabigat sa face. Although, hindi siya super duper lightweight. Mararamdaman mo na may makeup ka. Pero, hindi siya mabigat sa feeling. Kasi nga, ba full coverage siya. So, i-expect mo na parang uh, uncomfortable siya sa oten. Pero, hindi. So, ayan. Mapapansin nyo na medyo nag-oil up na naman ako dito sa nose area ko, sa forehead, and sa cheeks. Kahit kakablot ko lang kanina, ba mga 2 hours ago. So, ayan. Nag-oil up na naman ako. So, I can say na hindi talaga siya for oily skin. Though, magagamit mo pa rin siya if you have oily skin. Pero, dapat masipag ka talagang mag-blot and mag-retouch. But, if you have dry skin, I think this is a good product for you. For sure, dadalhin ko itong product na ito pagpunta ko sa Japan. Kasi, since cold weather doon and feeling ko magda-dry yung skin ko ng onte. So, feeling ko okay na okay siya sa weather doon. So, try ko siyang gamitin doon. Pero, what I like sa product na to is very compact siya. So, pwede mo siyang dalhin anywhere. Lalo na if... Uh, mahilig ka mag-travel. So, very convenient siyang dalhin kasi maliit lang siya. And since cushion siya, madali siyang i-apply, lalo na pag mag nagmamadali ka. Mas madaling i-apply yung cushion compared sa uh, foundation, liquid foundation. And feeling ko, meron siyang skincare benefits kasi yun nga, amoy tea tree oil siya. And ayun nga, lightweight siya sa face, hindi siya mabigat sa pakiramdam. Pero ako, I suggest na if gagamitin niyo to, siguro gumamit kayo ng primer na pore minimizing or something like that para uh, hindi masyado ma-emphasize yung pores kasi gan ganun yun nangyari sa akin. Hindi ko alam kung sa akin lang yon If na-try nyo na yung product na to, comment down below if uh, nakaka-emphasize din ba talaga siya ng pores. Kasi sa akin, ganun siya. And ayun nga, since nag-cake siya dito sa area na to, kasi nag na siya sa oils ng face ko. So ayun, yun lang yung hindi maganda sa product na to. Nag-cake siya. For longevity, I think okay naman siya kasi kahit paano, medyo nakikita nyo pa naman yung blush ko. Ayan. Kaso, yun nga, sabi ko kanina, medyo nagpipeak through na yung acne scars ka dito. So, siguro, ayun, medyo nagpipade. Pero, kahit paano, kumakapit naman yung products dito sa, sa face ko. So, ayun, feeling ko talaga super ganda lang finish nito pag nagpunta na ako sa Japan kasi cold yung weather. So, hindi ako magiging oily. So, may kita ko talaga yung performance niya. So, ayan, i-update ka na lang kayo sa vlogs regarding this product pagpunta ko sa Japan. Kasi, syempre, mag-vlog naman ako doon. And may sasabihin ko naman sa inyo if ito yung gamit kong uh, base sa uh, day na yon So, may kita nyo kung ano yung effect niya sa skin ko sa malamig na weather. So, yun lang. That's it for this review. Sana nakatulong to sa inyo. And kung nag-enjoy kayo manood, don't forget to give this video a thumbs up, comment, and subscribe to my channel kung hindi pa kayo subscribe Thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye!